Tapos, gusto kong banggitin dito sa gender roles, no? supposed to be, wala naman dapat kaibahan yung papel or role sa bahay at sa lipunan ng babae at lalaki. Maliban na lang kung yung role na yon o function na yon ay may kinalaman sa biology or yung ang anatomy ng isang tao. Na usually ay nakadepende yon sa kanyang reproductive system. Ano? So, pag pinag-usapan ng gender role, pwede lahat yan. Pwedeng kahit sino, pwedeng maging pulis, pwedeng maging military. Uh, we are happy actually in the Philippines na yung may ganitong mga policy tayo na uh, pangit yung term na inalaw, pero sige, <laughs> pwede na rin. No? Inaalaw na rin ang um, babae at LGBTQIA sa, uh, sa usually na male-dominated na mga professions or na mga trabaho, like yun nga, military and police. Uh, maganda yon na mga it's a welcome development for us pero yon dapat yung kaakibat na polisiya ay eh, bigyan din ng kaakibat na mas maayos na uh, facilitative mechanisms yeah. I'm just checking my time kasi baka sumusobra ng oras ko uh, tapos kapag lagi tayong nag uh, generalize ng gender roles maglili dito sa gender stereotypes no over generalization ng mga belief natin na ah ganito pala dapat ang babae ganito pala dapat kumilos ang lalaki kapag hindi ka umayon sa ganitong pag-iisip na ito pala dapat ang babae at lalaki ay uh, magkakaroon ka ng uh, hindi ka babae hindi ka lalaki LGBTQIA ka So, nagkakaroon tayo ng pagkakahon ngayon yung Tagalog o Filipino ver, uh, translation ng stereotype, pagkakahon. Ang lagi kong binabanggit dito sa mga GST namin, yung kahon na to ay napakatigas, parang balikbayan box, na hindi mo ma-mold into your own liking. As in, nakakahon ka talaga sa kung ano yung uh, gusto ng society na ibigay sa'yo, na pagtingin at kailangan mo siyang i-conform. No. Uh, at ito ay based sa norms. Kaya lang gusto nating tanungin, bilang mga social workers, tayo daw ay dapat ay Uh, critical thinkers. So, kailangan nagtatanong tayo, bakit? Bakit may ganong norms? And who makes these norms? No? Uh, at usually, ito yung binabanggit natin kanina mga institutions for uh, gender socialization. Sila yung usually gumagawa ng mga norms. Which will lead to labeling. Yun nga. Ah, malambot siya yata siya. Bakla yata yun. Ano? Antigas naman niya. Bakit laging ganun ang gusto niya? Tomboy yun. Ay, ano ba na? Para siyang hindi babae. Ay, kababaeng tao. Ganun. Yung mga ganun nating mga labels. No? And then, double standards. Iba yung standard mo and rules mo sa babae at lalaki. Uh, na karaniwan ay dihado sa babae. Ah, kababae mong tao, hindi ka marunong maglinis ng bahay. Hindi ka marunong sa household chores. Uh, Mag-aasawa ka pa naman. O, anong kinalaman nun <laughs> sa, sa pagiging babae mo at sa pag-aasawa? Supposed to be, ang, ang gawaing bahay naman ay dapat alam ng lahat. O, nasaktan ako doon kasi hindi ako masyado marunong sa gawaing bahay. Ano, pero babae ako in my own... Uh, view about it no. Tapos uh, yung, tas yung isa uh, lalaki ay okay lang yan. Umuwi ng gabi, lalaki naman yan. Walang mawawala sa kanya. O, tapos yung kunyari double standard din in terms of virginity. Walang ganyang konsepto pag sa lalaki. Uh, kung virgin ka pa nga na ikinasal ikaw lalaki, 'di ba? Parang sabi nila, ay ano ka ba virgin pang lalaki? Actually hindi nga yan ginagamit na term sa mga lalaki, no? Parang uh, bawas pogi point sa iyo kasi ang ano ng society The more na mas na marami kang karanasan, the better. Ano? Pero sa babae, kapag hindi ka na virgin dun sa term nila na virgin, parang mas mababang uri ka, no? Uh, uh, yun yung binabanggit nating double standard. Iba yung standard sa babae, iba yung standard sa lalaki. Tapos pati sa trabaho, ah babae yan, ako, wag nating tanggapin yan sa trabaho. Mas gusto natin yung lalaki, hindi yan mag-absent masyado. Uh, hindi yan masyado mabubuntis. Uh, mambubuntis lang yan, pero hindi yan mabubuntis. Okay, mas, mas preferred natin ang lalaki na employer, uh, employee. To think uh, against yan sa law natin sa Magna Carta of Women na may prefer preference ka in terms of employees because dapat ang mas tinitingnan mo ay yung competency, not the gender or sex. And so on and so forth, ang dami, ang dami natin pwedeng banggitin. No? Kung whole day lang tayo ngayon, guys, mas marami pa tayong mababanggit. And of course, yung multiple burden of women, no? Dahil ang dami expectation ng society sa mga babae, they are expected to do this, they are expected to uh, know how to clean the house, to cook, to, uh, they're expected to yeah, breastfeed the children, for the children to be, ha to be healthy. Pero they're also expected to help out the husband kung sakaling siya man yung nagtatrabaho sa labas. So, ang dami, tapos meron pa siyang community roles. No? Kapag nagpatawag ng community meeting, minsan dahil mahiyain yung lalaki, ayaw sila yung tinatawag for meeting. Kapag uh, tungkol sa yan, gaya ngayon, usapang uh, SAP, usapang ESP, usapang pantawid. 
karaniwan daw ang uh, parang marami ang um, mas inuutusan sa uh, ang, ang pagsisik ng health ay mas uh, karakteristik daw ng babae kasi nahihiya daw marami ang lalaki na magsik ng health no kasi very unmanly daw not so masculine no uh, problem uh, ano rin namin ang concern namin sa mental health at psychosocial uh, pag-provide ng psychosocial support kasi parang sa statistics namin kakaunti ang mga, mga nanghihingi ng psychosocial uh, aid ng mga lalaki kasi yun nga yung yung general na pagtingin na uh, yung patriarchy to no yung general na pagtingin ng mga lalaki malakas so why will they seek help for uh, for whatever psychosocial support man yan um sap man yan uh, relief goods no Uh, kasi ang ang pagsik ng health daw ay uh, pang pang weak no so ibibigay mo yan sa tinitingnan mo mas weak na uh, member uh, gender so sabi ng society ng ilan ay babae yon so sila yung usually nagsisik ng uh, na merong health seeking behavior which is not true no anyone who has uh, problems with uh, with anything about social services about psychosocial support can seek help no? So, yun yung mga ilang concerns natin about gender stereotypes. Ito, marami makakarelate malamang sa atin dito yung mga uh, ilang mga manifestations sa language natin everyday. Yan, gana binanggit ko, kababae mong tao, kalalaki mong tao, paggamit ng mga ganitong term, even in English or uh, identifiers, even in English or even in Filipino, uh, double standard do. Kapag babae, kailangan mong i-distinguish kung single siya or uh, married. Pero sa lalaki general, mister lang tsaka ginoo. Pero sa babae, kailangan nakadistinguish kung binibino or ginang or miss and missis. Uh, I don't see any point doing that. Bakit kailangan mong gawin yun? Diba? Bakit may kailangan distinction kung uh, babae o uh, kung may asawa o single yung isang babae. Pero sa lalaki, wala. General. Para pwede mong ligawan at kung may, asa uh, kung may asawa na ay hindi na pwede ligawan nito. Pero sa lalaki, okay lang manligaw kasi hindi mo naman alam kung ano, eh, may asawa siya eh, kasi mister lang nakalagay. Kasi hindi magsusuot ng <laughs> wedding ring. No? Kasi hindi na kasha. <laughs> Tumaba na. Tapos, yun, paggamit ng mga terms like chicks, kasi hindi naman po kami sisiyo. Kaya hindi rin nyo po kami pwedeng sipulan. Kasi hindi po kami sisiyo or hindi kami hayop. Ano? Uh, pertaining to girls and women. Ayun, uh, paggamit ng mga terms na ilaw ng tahanan, haligi ng tahanan. Kasi meron pong ibig sabihin yung mga symbols na to or yung metaphors na to, no. Pag ilaw, ibig sabihin ikaw nagbibigay ng direksyon. Kung mawala kang wala, mawala ang nanay sa bahay, hindi mo na alam kung anong mangyayari sa iyo. Kawawa naman yung babae pala, hindi pala pwedeng magtrabaho sa labas ng bahay kasi uh, magba-brown out sa bahay kung wala yung nanay. Yung haligi ng tahanan, it speaks na sila yung pillars, no, haligi. Ibig sabihin sila yung matapang, sila yung matatag, sila yung pundasyon. So kung inana yung haligi ng tahanan, giba yung bahay. Which is also not true kasi may mga babae na sila yung haligi ng tahanan. May mga lalaki rin na sila yung ilaw ng tahanan. So ito yung binabanggit natin kanina ng gender roles. Hindi naka, uh, naka-limit sa isang gender or sa isang sex yung mga roles. Kasi depende yun sa personality mo. Depende sa yung karakteristik. Ito yung dalawang susunod. Parang mga binabanggit to, uh, victim blaming to, no? kapag ikaw ay uh, victim survivor ng gender-based violence, ano ang suot mo nung ikaw ay marate? Ba't kailangan mong tanungin? O kung sino man yung law enforcers, bakit mo kailangan malaman kung ano yung susuot nung isang taong uh, nagawan ng uh, karahasan, no? gender-based violence? Uh, isa ba siyang pagtingin na dahil ng akit ka? Dahil gumawa ka ng uh, parang nag-provoke ka? No? Tapos meron pa dito, bakit nasa labas ka pa ng bahay ng ganong oras? Bakit naman? Bakit ang lalaki okay lang na lumabas kahit this oras ng gabi? No? Uh, bakit uh, meron tayong right to mobility? Paano kung uh, graveyard shift ka sa, uh, sa call center? Tapos takot na takot ka mapapunta sa ganong shift kasi nga hindi safe ang environment. So why don't we make the environment safe for everyone, for anyone who would like to go out even if siya this oras ng gabi? Uh, ito, ito, ito. Lagi ko nakikita to Kapag usapang, uh, ay, ang, ang decisive ng kanyang ginawang uh, solution, napakatatag naman niya ang lagi binabanggit, she has the balls. O kaya kapag yung lalaki naman ay lalambot-lambot, hindi siya nagbibigay ng decisions, ay walang bayag. Oh, excuse me po, oh, wag na lang po tayong ma... <laughs> Usually binabanggit namin yung mga, ano na yan, no? uh, for, for professional use naman. No? She has the balls. So parang... Um, 
Sin, uh, yung symbol na balls ay ginamit para ma-equate sa katatagan o kalakasan at sa pagiging uh, magaling mag-isip. Whereas yung, uh, yung pussy, alam naman po natin kung ang ibig sabihin yan, no, as in literally, uh, ginagamit yung, uh, yung may meaning siya na malambot, uh, mahina. No, meron ako nabasa ng article, why do we use it to say na mahina siya? Yung pussy ay naglalabas siya ng bata. At siya ang uh, second uh, na pinakamatinding pain na mararanasan ng isang taong nanganganak kapag yung normal delivery ano next to being uh, uh, killed by a fire no by a, a live fire no? so yung 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 paggamit ng pusi na para sabihin yun ay sign of weakness it's actually a wrong it gives us a wrong connotation na weak siya no kasi yun ng pusi ay nakakapagpalabas ng bata nakakapagbigay ng buhay no So, yun lang yung gusto nating emphasize doon. So, ito yung mga ilang mga ginagamit nating mga everyday words na manifestations din siya ng gender issues. At marami pa po niyan, for sure, mas marami pa po kayong may ibibigay niyan. So, mula doon, yun, mula sa gender stereotypes, no, nalili, nalili, nalilimitahan tayo sa kung ano yung pwede nating magawa, sa pwede, kung ano yung pwede pa nating makontribute sa ating sarili at sa lipunan. At this is also against right to self-determination. That's why ka, ka linya siya ng human rights. And then ito pa, uh, itong usapang relief goods ano. Nakita ko tong sinend sa isang uh, group chat namin. <laughs> uh, 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 ng uh, mga matagal ng batch nung unang panahon. Ayan. So, uh, ang isang ano dito, objectification. No? Tinitingnan mo ang mga tao, babae man o lalaki, pero ang lagi mas biktima kasi dito ay babae. Nadidiminish sila bilang mga objects o bilang mga pagkain. Tinanyo naman po yung picture, ano, kasama po siya sa relief goods. So, pwede po siyang kainin. Ganun po ba yun? So, kalebel po niya ang mga um, relief goods, yung babae. So, kaysa tingnan yung isang tao bilang uh, isang tao na may dignidad at may uh, karapatan na diminish yung, uh, na reduce yung kanyang pagiging tao sa pagiging object. So, at mas 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 malalaki pang mga issue like gender discrimination, gender subordination, pag gender subordination, ibig sabihin may tinitingnan ka mas mababa o mas uh, secondary na sex or gender at yung pinakaayaw nating gender-based violence talaga na pangmalupitan ano uh, which we have lost na dito sa Pilipinas. So, yung mga ilang uh, mga examples dito, yung uh, pag uh, yung mga ilang kultura sa atin na pinapayagan ng child brides Siyempre yung rape and iba pang mga uh, iba pang abuses nasa anti-vow si Loyan at iba pang mga batas natin. Female genital mutilation. Uh, sa mga hindi po nakakalam, i-google nyo po yan. Yan yung po yung may ginagawa sa ari ng babae. Tinatanggal yung face, tinatanggal yung clitoris kasi tinitingnan siya bilang madumi. Uh, at femicide. Pinapatay yung mga babae because just because they are women. So ito yung dito uh, parang na race yung isa sa mga recent events natin yung black uh, black and white photo uh, na challenge uh, recently na siya ay talagang galing sa uh, galing sa Turkey na panawagan kaya lang hindi na napa race talaga ko ano para saan yung black and white uh, photo challenge pero para sa advocacy against femicide yon. Okay. Check ko lang po. Time check. Yan. Sige. At syempre yun nga yung gender-based violence. To. Malaki po yung kinalaman ng ating mga pag-iisip about gender, yung ating gender stereotypes. Sa gender-based violence and vow. No? Kasi kung nakikita ng society na mas mahina yung babae o ng kung ano mang type of gender yan, LGBTQIA man. Kasi ang violence nangyayari uh, by a person who thinks he or she is more powerful than the other. So kung sino yung mas powerful, siya yung mag-i-inflict ng violence against another person or another group na sa tingin niya ay secondary or mas mahina kaysa sa kanya. Doon nagsisimula yung vow no, na, ah, kaya ko to, ay, kayang-kaya ko yan, mas, ma, mas may karapatan ako sa kanya, mas may kapangyarihan ako sa kanya, kahit anong gawin ko sa kanya, okay lang. So dyan nagsisimula yan. Kaya gusto sana namin as early as possible, mabawasan na at matanggal na rin yung gender stereotypes. 